ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും മെയിൻ എസ് അക്കാഡമിയിലെ മറ്റൊരു യൂട്യൂബ് വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിക്ക് സിവിൽ സൈഡിൽ നിന്നുള്ള ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആയ സർവേയിലെ ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് ആണ് അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫണ്ടമെൻ്റൽ കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ചില ചാപ്റ്ററുകൾ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സർവേ പഠിച്ചു തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് ടേംസും അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ബേസിക്കലി എന്താണ് സർവേ എന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കണം അപ്പം സർവേയിൽ എന്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഡിറ്റർമിൻ ദ റിലേറ്റീവ് പൊസിഷൻ റിലേറ്റീവ് പൊസിഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സർവേയിലെ പ്രധാനമാണ് അപ്പം ഇത് ഈ എൻ്റെ സ്ലൈഡുകളിൽ റെഡ് പോയിൻറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ റെഡ് കളറിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നോക്കണം പി എസ് സിക്ക് പ്രീവിയസ് ഇയർ ചോദിച്ച ടേമുകളൊക്കെയാണ് ആ റെഡ് കളറിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ റിലേറ്റീവ് പൊസിഷൻ ടു ഡിറ്റർമൈൻ ദ റിലേറ്റീവ് പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ ഒബ്ജക്ട് ഓൺ ദ സർഫസ് ഓർ ബിലോ ദ സർഫസ് ഓഫ് ദ എർത്ത് ഇൻ ഹൊരിസോണൽ ആൻഡ് വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻസ് ഹൊരിസോണൽ പ്ലെയിനിലോ വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനിലോ റിലേറ്റീവ് പൊസിഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മെയിൻലി സർവേ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം ഇൻ ഡെപ്തിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ കുറച്ചുകൂടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സർവേയിങ്ങിൽ നമ്മൾ മെയിൻലി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹൊരിസോണൽ പ്ലെയിനും ലെവലിങ്ങിൽ മെയിൻലി ഉപയോഗിക്കുന്ന വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനുമാണ് അതായത് സർവേയിങ്ങിൽ ഹൊരിസോണൽ പ്ലെയിൻസ് ഉള്ളതാണ് ലെവലിങ്ങിൻ്റെ വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻസ് ആണ് അത് ഇൻ ഡെപ്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ പി എസ് സി ഇത് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ട് ഏരിയാസ് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അതേപോലെ തന്നെ പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ഏരിയ ആണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് സർവേ ഈ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് സർവേയിങ്ങിനകത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് നമുക്ക് പറയാമെങ്കിൽ മെയിൻലി പി എസ് സിയുടെ ആൻസർ കി വരുന്നത് പ്ലാൻ ഓർ മാപ്പ് ടു പ്രിപ്പയർ പ്ലാൻ ഓർ മാപ്പ് എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് സർവേയിങ്ങിന് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് എങ്കിലും പി എസ് സിയുടെ ഒപ്ഷൻസിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ് ടു പ്രിപ്പയർ പ്ലാൻ ഓർ മാപ്പ് എന്നുള്ളത് മറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ടു ഡിറ്റർമൈൻ ദ ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് ദ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഗ്രൗണ്ട് ഫീച്ചേഴ്സ് ടു മാർക്ക് ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ ഒബ്ജക്ട് വിത്ത് അസ്യൂംഡ് ഡേറ്റ ഒരു അസ്യൂംഡ് ഡേറ്റത്തിൽ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് ഒക്കെ മാർക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഏരിയാസ് വോളിയംസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് പല ടെക്സ്റ്റുകളും പലതും കാണാം നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ടു പ്രിപ്പയർ പ്ലാൻ ഓർ മാപ്പ് എന്നുള്ളതാണ് ഇനി നമ്മൾ അതിൻ്റെ പ്രൈമറി ക്ലാസിഫിക്കേഷനിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു ടേമാണ് ഷേപ്പ് ഓഫ് എർത്ത് ഇതിൽ നിന്നും പി എസ് സി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണാറുണ്ട് ഷേപ്പ് ഓഫ് ദ എർത്ത് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ നോർമലി അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നമുക്ക് പഠിച്ചിട്ടുള്ള സ്പിയർ എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ കുറച്ചുകൂടെ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിലായിട്ട് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒബ്ലൈറ്റ് സ്പിറോയിഡ് ആണ് ഒബ്ലൈറ്റ് സ്പിറോയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് തന്നെ അതിൻ്റെ രണ്ട് ആക്സസുകൾ അതായത് പോളാർ ആക്സസും ഇക്വിറ്റോറിയൽ ആക്സസും തമ്മിൽ ലെങ്ത്തിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അതായത് എർത്തിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ പോളാർ ആക്സസും നമുക്ക് എർത്തിൻ്റെ രണ്ട് ആക്സസുകൾ ഉണ്ടെന്ന് പറയാം ഒന്ന് പോളാർ ആക്സസും ഇക്വിറ്റോറിയൽ ആക്സസും ഈ രണ്ട് ആക്സസുകൾ തമ്മിൽ അതിൻ്റെ ലെങ്ത്തിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒബ്ലൈറ്റ് സ്പിറോയിഡ് ആണ് അതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എന്താണ് അതായത് പോളാർ ആക്സസ് ഈസ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടീൻ കിലോമീറ്റർ വിച്ച് ഈസ് ഷോർട്ടർ ദാൻ ദ ഇക്വിറ്റോറിയൽ ആക്സിസ് ബൈ വിച്ച് ഈസ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് കിലോമീറ്റർ ഈ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി ത്രീ കിലോമീറ്റർ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കുക പോളാർ ആക്സിസ് ഈസ് ഷോർട്ടർ ദാൻ ദ ഇക്വിറ്റോറിയൽ ആക്സിസ് ബൈ എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഫോർട്ടി ത്രീ കിലോമീറ്റർ അങ്ങനെ ഒരു പി എസ് സിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഓർത്തിരിക്കാം പോളാർ ആക്സിസ് ആണോ ഇക്വിറ്റോറിയൽ ആക്സിസ് ആണോ ഷോർട്ടർ എന്ന് ഓർത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്കറിയാം പോൾസ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്തോ ഒരു അട്രാക്ഷൻ കാണും സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവിടെ എന്തുണ്ടാകും ഒരു റിഡക്ഷൻ ഇൻ ലെങ്ത് കാണും അങ്ങനെ ഓർത്തിരിക്കാം അതൊരു ഇതായിട്ട് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ അപ്പം പോളാർ ആക്സിസ് വിച്ച് ഈസ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി കിലോമീറ്റർ ഈ ഷോർട്ടർ ദാൻ ദ ഇക്വിറ്റോറിയൽ ആക്സിസ് ബൈ എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഫോർട്ടി
ഓക്കെ അതായത് ടു ഫിഫ്റ്റി സ്ക്വയർ കിലോമീറ്ററിന് മുകളിലുള്ളത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ജിയോഡറ്റിക് സർവേ ആയിട്ടും ടു ഫിഫ്റ്റി സ്ക്വയർ കിലോമീറ്ററിന് താഴെയുള്ളത് പ്ലെയിൻ സർവേ ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒറിജിനലി ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ടു ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ചില ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടെക്സ്റ്റുകളിൽ ടു ഫിഫ്റ്റി സ്ക്വയർ കിലോമീറ്ററിനും ചില ടെക്സ്റ്റുകളിൽ ടു സിക്സ്റ്റി സ്ക്വയർ കിലോമീറ്ററിനും കാണാറുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ടതില്ല ഏതെങ്കിലും ഒന്നേ ഓപ്ഷനിൽ വരുള്ളൂ ഒന്നെങ്കിൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ടു സിക്സ്റ്റി ആവാം ഏതാണോ വരുന്നത് അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഗ്രി ഓഫ് അക്യുറസി ഈസ് ലോ ഫോർ പ്ലെയിൻ സർവേ വേർ ഡിഗ്രി ഓഫ് അക്യുറസി ഈസ് വെരി ഹൈ ഫോർ ജിയോഡറ്റിക് സർവേ ആൻഡ് പ്ലെയിൻ സർവേയിങ് ഈസ് കണ്ടക്റ്റഡ് ബൈ സ്റ്റേറ്റ് ഏജൻസീസ് ലൈക്ക് ഇറിഗേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് റെയിൽവേ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള ഏജൻസീസ് ആയിരിക്കും എന്താ നമ്മുടെ പ്ലെയിൻ സർവേ നടത്തുന്നത് അതേസമയം ജിയോഡറ്റിക് സർവേ എന്ന് വെച്ചാൽ കണ്ടക്റ്റഡ് ബൈ സർവേ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇതിൽ ജി ടി എസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ടെക്നോമെട്രിക് സർവേ എന്നും അങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് പ്ലെയിൻ സർവേക്കകത്ത് എടുക്കുന്ന എല്ലാ ലൈനുകളും എന്തായിരിക്കും പ്ലെയിൻ ആയിരിക്കും പ്ലെയിൻ സർവേക്കകത്ത് എടുക്കുന്ന എല്ലാ ലൈനുകളും പ്ലെയിൻ ആയിരിക്കും അതേസമയം ജിയോഡറ്റിക് സർവേക്കകത്ത് എടുക്കുന്ന ലൈൻസിന് എന്താ അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് കറുവുടെ ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ അതും കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ പ്ലെയിൻ സർവേ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നാം പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മുടെ എർത്തിൻ്റെ ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കറുവുട ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ പ്ലെയിൻ സർവേക്കകത്ത് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് എല്ലാം സ്ട്രെയിറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്ലംബോബ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലംബോബിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എല്ലാം എന്തായിരിക്കും പാരലായിരിക്കും പാരലായിരിക്കും നമ്മൾ കുറച്ച് ഏരിയ എടുക്കത്തുള്ളൂ പ്ലംബോബിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എല്ലാം പാരലായിരിക്കും അതേസമയം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ജിയോഡറ്റിക് സർവേ ആണെങ്കിൽ പ്ലംബോബിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻസ് എല്ലാം കൺവേർജിങ് ടുവേർഡ്സ് സെൻ്റർ ആയിരിക്കും കൺവേർജിങ് ടുവേർഡ്സ് സെൻ്റർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് ഓർത്ത് വെക്കുക അതായത് പ്ലെയിൻ സർവേക്കകത്ത് പ്ലംബോബ് ഡയറക്ഷൻസ് എല്ലാം പാരലായിരിക്കും അതേസമയം ജിയോഡറ്റിക് സർവേക്കകത്ത് പ്ലംബോബിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻസ് എല്ലാം കൺവേർജിങ് ടുവേർഡ്സ് സെൻ്റർ ആയിരിക്കും ഇനി ഇതിനകത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് പോയിൻ്റ് കൂടെയുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ എർത്തിൻ്റെ സർഫസിൽ നമ്മൾ രണ്ട് പോയിൻ്റ് എടുക്കുക എ ബി എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് പോയിൻ്റ് എടുക്കുക ഈ രണ്ട് പോയിൻറ്റിനെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ ജിയോഡറ്റിക് സർവേ നടത്താം അല്ലെങ്കിൽ പ്ലെയിൻ സർവേ നടത്താം അങ്ങനെ വിചാരിക്കുക ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫോർ എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എയ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ടു കിലോമീറ്റർ എയ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ടു കിലോമീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഉള്ള എ ബി എന്ന രൂപത്തിൽ രണ്ട് സർവേ ജിയോഡറ്റിക് ആവട്ടെ പ്ലെയിൻ ആവട്ടെ ജിയോഡറ്റിക് ആകുമ്പോൾ എർത്തിൻ്റെ കർവേച്ചർ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്ലെയിൻ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് എർത്തിൻ്റെ കർവേച്ചർ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല പ്ലെയിൻ ലൈൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് ഈ രണ്ട് രൂപത്തിൽ സർവേ നടത്തുമ്പോൾ അത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റ് വൺ മീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും അതാണ് ഫസ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എർത്തിൻ്റെ സർഫസിൽ അല്ലെങ്കിൽ എർത്തിൻ്റെ സർഫസിൽ നമ്മളൊരു ഏരിയ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ആ ഏരിയ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് അവിടെ ഒരു ഫോർ ഏരിയ ഓഫ് വൺ നയൻറ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് വൺ നയൻറ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ അത്ര ഏരിയ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ എടുക്കുന്ന നമുക്ക് ജിയോഡറ്റിക് സർവേ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ വരുന്ന ആംഗിൾസ് എല്ലാം എന്തായിരിക്കും സ്പെറിക്കൽ ആംഗിൾസ് ആയിരിക്കും അതേസമയം പ്ലെയിൻ സർവേ ആണെങ്കിൽ അതെല്ലാം എന്താ ചെയ്യുന്നത് നോർമൽ ട്രയാങ്കിൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് തമ്മിലുള്ള സം ഓഫ് ദ ആംഗിൾസിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സം ഓഫ് ദ ആംഗിൾസിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും വൺ സെക്കൻഡ് ആയിരിക്കും അപ്പം ഈ ഒരു മേഖലയിൽ നിന്നും ഈ രണ്ട് പോയിൻറ്റ് കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കുക ഈ രണ്ട് പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇനി ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട മറ്റൊരു ടോപ്പിക്കാണ് എന്താണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ഓഫ് സർവേ ഇത് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് ഡി റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കാണാറുണ്ട് ഓവർ സിയർ ലെവലിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കാണാറുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് രൂപത്തിൽ ഇതിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 
അതേപോലെ തന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊന്നാണ് കടസ്ട്രൽ സർവേ കടസ്ട്രൽ സർവേ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഫീൽഡിൻ്റെ ബൗണ്ടറീസ് നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ നമ്മുടെ വില്ലേജിൻ്റെ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഫീൽഡ് ബൗണ്ടറീസ് അളക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ബൗണ്ടറീസ് ഉപയോഗിക്കുക അപ്പം ബൗണ്ടറി ഓഫ് ദ ഫീൽഡ് എന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക ഓർത്തിരിക്കുക ബൗണ്ടറി ഓഫ് ദ ഫീൽഡിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് എന്ത് കടസ്ട്രൽ സർവേ മൂന്നാമത്തത് നാലാമത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് സർവേ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വർക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സർവേയാണ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വർക്ക് ഇനി ടൗൺ പ്ലാനിംഗ് സ്കീംസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സർവേയാണ് എന്ത് സിറ്റി സർവേ അതേപോലുള്ളതാണ് അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് വർക്ക് ഗ്രൗണ്ടിൽ മൈനിങ് പോലുള്ള വർക്കിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് മൈൻ സർവേ അണ്ടർ വാട്ടർ ബോഡീസ് ആണ് എന്ത് നമ്മുടെ ഹൈഡ്രോഗ്രാഫിക് സർവേ അപ്പം ഇതിന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പരിചിതമായ വാക്കുകളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പോകുന്നത് ജിയോളജിക്കൽ സർവേ ജിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓർക്കണം നമ്മുടെ എർത്തിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്ട്രാറ്റാസിനെ കുറിച്ച് അതിൻ്റെ ഡെപ്ത് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിക്കുന്നതാണ് എന്ത് ജിയോളജിക്കൽ സർവേ മിലിറ്ററി പെർപ്പസിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് മിലിറ്ററി സർവേ നമ്മുടെ ആർക്കിയോളജിക്കൽ അതായത് ഭൂമിയുടെ അടിയിൽ പണ്ട് കാലത്ത് അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാനോ അതിൻ്റെ ഏജ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ നടത്തുന്നതാണ് എന്ത് ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ അപ്പോൾ ഇതിനകത്തുനിന്ന് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയയാണ് ടോപ്പോഗ്രഫി ിക്കൽ സർവേ എന്നുള്ളതും കടസ്ട്രൽ സർവേ എന്നുള്ളതും റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ഇനി മറ്റൊരു ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു രണ്ട് ടൈപ്പിലാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഫങ്ഷണൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് രണ്ടാമത്തത് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ജസ്റ്റ് ഓരോ പേരുകളും ഓർത്തു വയ്ക്കുക ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ സർവേയിൽ ഓരോരോ ചാപ്റ്ററുകളായിട്ടാണ് വരുന്നത് ഇതെല്ലാം ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ചെയിൻ സർവേ ചെയിൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സർവേ രണ്ടാമത്തത് കോമ്പ സർവേ ലെവലിങ് പ്ലെയിൻ ടേബിൾ സർവേ തിയോഡലൈറ്റിക് സർവേ ടാക്യോമെട്രി ഫോട്ടോഗ്രാമെട്രി ഇ ഡി എം ഇതെല്ലാം ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ആണ് ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ഓരോരോ ചാപ്റ്റർ ഇനിയുള്ള ഓരോ ചാപ്റ്ററും ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥിരമായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് എന്ത് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് സർവേയിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് സർവേയിങ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവർക്കും കോമൺ ആയിട്ട് അറിയാവുന്നതാണ് എന്ത് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് സർവേയിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു വർക്ക് ഫ്രം ഹോൾ ടു പാർട്ട് എന്നുള്ളത് ടു വർക്ക് ഫ്രം ഹോൾ ടു പാർട്ട് അതായത് നമ്മളൊരു ഫീൽഡ് ഏരിയ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സർവേ ഒരു ഏരിയ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനകത്ത് സർവേ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താണ് നമ്മൾ അകത്ത് നിന്ന് പുറത്തോട്ട് അല്ല സർവേ ചെയ്ത് സർവേ ചെയ്ത് പോകുന്നത് നമ്മൾ പുറത്ത് ബൗണ്ടറീസ് ആദ്യം വളരെ അക്കുറേറ്റ് ആയിട്ട് ബൗണ്ടറീസ് സെറ്റ് ചെയ്യും അതിൽ നിന്ന് അകത്തോട്ടകത്തോട്ടായിരിക്കും എന്ത് സർവേ ചെയ്യുക അതായത് ടു വർക്ക് ഫ്രം ഹോൾ ടു പാർട്ട് അകത്ത് മൊത്തത്തിൽ നിന്നും അകത്തോട്ടാണ് എന്ത് നമ്മൾ സർവേ ചെയ്യുന്നത് അതിനെയാണ് ടു വർക്ക് ഫ്രം ഹോൾ ടു പാർട്ട് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇത് സ്ഥിരമായിട്ട് പി എസ് സി ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട രണ്ട് എന്താണ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വർക്ക് ഫ്രം ഹോൾ ടു പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഒന്ന് ടു പ്രിവെൻറ്റ് ദ അക്യൂമുലേഷൻ ഓഫ് എറർ അല്ലെങ്കിൽ എറർ അക്യൂമുലേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മളകത്ത് നിന്ന് പുറത്തോട്ടാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ ഒരു എറർ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് അടുത്ത ഫീച്ചറിലോ അടുത്ത ഫീച്ചറിലോ അത് അക്യൂമുലേറ്റ് ചെയ്ത് അക്യൂമുലേറ്റ് ചെയ്ത് വലിയൊരു എറർ ലാസ്റ്റ് ഉണ്ടാകും അതിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടു പ്രിവെൻറ്റ് അക്യൂമുലേഷൻ ഓഫ് എറർ പിന്നെ എറർ ആർ ലോക്കലൈസ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു എറർ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ മേഖലയിൽ തന്നെ അത് ലോക്കലൈസ് ചെയ്ത് മാറും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ രണ്ട് ഗുണങ്ങൾ അപ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് ഈ ഒരു പോയിൻറ്റ് ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോഴത്തേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇതിനകത്തൊരു ടിസ്റ്റിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത് ഓപ്ഷൻ എ ആയിട്ട് പ്രിവെൻറ്റ് അക്യൂമുലേഷൻ ഓഫ് എററും ഓപ്ഷൻ ബി വേറെ എന്തെങ്കിലും വരാം ഓപ്ഷൻ സി എറർസ് ആർ ഗെറ്റ് ലോക്കലൈസ്ഡും ഓപ്ഷൻ ഡി ബോത്ത് എ ആൻഡ് സി എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ആ എല്ലാവരും പ്രിവെൻറ്റ് അക്യൂമുലേഷൻ ഓഫ് എറർ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം പക്ഷേ ലോക്കലൈസ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു പോയിൻറ്റ് ചിലപ്പം നമ്മൾ വിട്ടുപോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം ചാടിക്കയറി എന്ത് ചെയ്യാം ചില